الاخطاء على قولك يعني فسروا على الذكري ياتي بشبهات لهؤلاء الشباب عندما يسالون يقولون مثلا نرجع للشيخ الالباني او الشيخ عبد العزيز او غيره فيقولون لهم ان الشيخ الالباني او الشيخ عبد العزيز لهم فهم في الفقه والحديث والمسائل هذه اما المسائل الجهاديه والقتاليه تحتاج الى خبره وكذا فتاخذنا من من؟ من, من هم في الجبهه ومن من هم يعرفون هذه الامور. صحيح انه الالباني ولا ابن باز ولا غيره يمكن ما بيعرفوا يحملوا السلاح لكن لا يعرفون احكام الجهاد؟ ايش معنى الكلام هذا؟ آه. هذا من تسويد الشيطان لهم وتزيينهم لفتاواهم المخالفه للكتاب والسنه. ايش قلت؟ هذا يقولون من تاويلهم يقولون انه هذا الشيخ الالباني او الشيخ ما علموا بفقه الواقع، نحن على الارض شلون بيقولوا؟ على ارض الحيه. الشيخ الالباني جاب صور الكتب ايوه هاتوا فقها واقعا وهاتوا حكمه شرعا. سنقول لكم انتم اعرف بالواقع لكن هذا الواقع لا يوفيكم الحكم الحكم يؤخذ من كتاب الله ومن حديث رسول الله وسبحان الله هذه مقابله عجيبه جدا الاسئله حينما ترد الى علماء المسلمين من كل بلاد الدنيا تاتي عن مساله وقعت هل يعلم المستفتى هذه المسألة؟ لا أعرفها، لكن المستفتي يصف هذه المسألة كما وقعت، لماذا لا يأخذ الحكم هو من هذا الواقع ويسأل العالم؟ لأنه يعلم أن العالم على الرغم من أنه لا يعرف هذا الواقع، لكنه يعرف حكم هذا الواقع، فمن العجيب أن يبرر فتاواهم فتاواهم القائم على الجهل بالكتاب والسنه بانهم اعرف من فلان بالواقع بارك الله لكم في معرفتكم بهذا الواقع لكن هذه المعرفه لا تعطيكم حكم هذا الواقع فلا بد لكم من ان تسالوا اهل الذكر كما هو نص القران الكريم اي مساله يسال عن العالم ليس من الضروري ان يكون عارفا بها كواقع هذا امر طبيعي جدا على الحقيقة أن هذه الكلمة وحدها تكفي لبيان أن هؤلاء الناس مغرر بهم يعني يبررون انحرافاتهم العلمية بأنهم يعرفون الواقع أكثر من أهل العلم يا أخي كل من وقعت له مشكلة وهي لا تعد ولا تحصى هو أعرف بها من المستفتى من العالم لكن هو لا يستطيع ان يعطي الحكم الا بسؤال العالم ولذلك نحن نستدل بالايه السابقه عليهم ان يسالوا اهل العلم. الان قامت جماعه الجهاد ماذا تريد؟ تريد ان تجاهد في سبيل الله. طيب ما يعرف العلماء والفقهاء حكم هذا الجهاد وهل هو مستطاع او غير مستطاع؟ وهل يجب ان تقدم بين يديه الاستعدادات التي اشرنا اليها انفا وبخاصه منها الاستعدادات المعنويه سبحان الله الله المستعان